i liret në periudhen romake. Qfar ndodhi me i liret në basi romaket okupuan tokat e tyre, është pyetje së cilës i përgjigjen ato disiplina shkencore që studiojnë gjurmët e shumëta të i lirve nga kjo periu. Ndonë se shumë holsi të jetës e i lirve, pas ardhje së romakve, ende nuk janë të një ora sa duhe. Analiza e një numrit të madhë në bishkrimesh, si do mos të atyre të zbuluara në viset ku nuk kanë dodhë romanizimi i fort i popullësis së vendit. Ato gjurmë të kulturës materiale, të artit, dokeve, të varosjes e të tjera, hedhë mjaf drit në proceset shumë të panjora dhe interesante të sinkretizmit i liroromak në sferat të ndryshme të jetës dhe në viset të ndryshme të tokave i lire. Edhe analiza më si përfajsore e materialit arkeologik nga kjo ko në zbulon se procesi i romanizimit nuk kanë dodhur gjithkun në mënyrë të barabarë. Derisa qendrat e urbanizuara, qoft në bregdet, qoft në mbretëri, u romanizuan gati plëtsisht. Kështu që aty flitej dhe shkruaj gjua latine dhe jeta zhvilloj si në gjdo qytet tjetër të madhë të përandoris romake. Ndërka që jashtë këtyre qendrave situata ishte krejtë ndryshe. I liret ndonë se në impresionin e fuqishëm të akulturimit, i cili edhe në viset më të largëta, me gjitha të soli disa format civilizimit romak, për sërë. Gjuha me të cilën u shkruan monumentet e ndryshme të vareve e mbishkrimet të tjera ishte gjithë një latine, pa marë për asysh se kush e kishte vën atë mbishkrim, vazhduan të flasin me gjuën e tyrës populore, i respektuan hynit e tyre, i varosnin të vdekurit në mënyrën e lash, tradicionale. E punonin token ashtu si e kishin punuar me shekuj të tërë të parët e tyre, ruanin veshjen e tyre populore, femive të tyre u vinin emrat e tyre, në bas të të cilve do të njën fare lethë, sa do largë që të ken shkuar prej adhev të tyre. I respektuan doket e tyre populore dhe respektuan organizimet e tyre shëqërore politike të fiseve, të cilat vetëm në rast e nevoje ja për shtatnin strukturës administrative dhe politike romake. Mënyra në të cilën u bë përfshirja e popullësis venda se në jetën e administratës shtetërore, të ushtris dhe të jetës në përgjithsi, tregon se romakve nuk donin që popullësin e vjetër venda se të romanizonin do e mos. E aqë më tejpër nuk mund të mbishen qëlimet genocide në kuptimin e sotëm të kësaj fjale, ndaj popujve të nënshtruar. Shumë më tejpër se që komptarizimin e popullësis venda se në kolonit e nënshtruara, romakët dëshironin që aty të kishin punëtor të qetë e të dëgjueshëm si dhe ushtarë trima, të gatshëm për të mbrojtur kufit e për andoris. Nëse popujt e nënshtruar i shërbenin me besnikër i romës, atëherë romakët ishin mjaft tolerant si lidur me ndjenjat komptare, ashtu edhe ndaj të gjitha manifestimeve të kulturave të banorve vendas. Ndërsa i liret u takonin atyre popujve të përandoris të cilët, mbasi ranë plotësisht në mpushtetin e përandoris romake, u shërbyen besnikërisht interesave të tyre. Mund të thuet bile se në kohën e përandoris së më vonqme i shërbyen madhështis së saj edhe më besnikërisht se vetë qytetarët e romës. Depërtimit të kulturës romake dhe të civilizimit e të mënyrës e jetës e romakve në tokat i lire i kontribuan më së shumë të italikët, të cilët më vonë u shpërngullën dhe u vendosën në qendrat e urbanizuara 89 si dhe u shtria. Duke jetuar në për qytetet që përshka që strategike ose ekonomike i themeluan vetë, refugjatët romak solën me vete edhe të gjitha frytet e civilizimit romak. Ky civilizim në mënyrat të ndryshme depërtoj në mesin e popullësis vendase. Vetë eksistenca e qendrave të mëdha të civilizimit urban romak, si qytetet Pola, Pula, Senia, Senj, Jader, Zara, Salona, Solini, Narona, Vidi të Metkovici, Sistia, Sisaku, dhe shumë të tjerë qenë të mjaftueshëm që të ndikonin mjaft nda i lirve të paromanizuar që jetonin në rethin. Këto qytete me godinat e tyre të bukura e madhështore, me punëtorit, me trektin, me rrugët e shtruara, me banorët që shkonin në për teatro, shkollat, tempujt, ndikuan si një loj magneti dhe si shembul i paritshëm, ndaj blektorve të varfer, ndaj bujqve që jetonin në rethinën e tyre të afert ose edhe më larë. Shumë prej tyre, të tërheqër nga shkëllqimi i këti civilizimi kërkuan mënyra që edhe vetë të shfrydzojnë atë dhe të shpërngullen në ato qytetet të pasura e tërheqëse. Këtë do të bënin me vështirësi në filim të sundimit romak, mirë po në përandorin e më vonqme, kjo do të bëhet fare lethë, kur shumë prej tyre. Si qytetarë me të drejta të barabarta të përandoris do të bëhen edhe vetë kryues të civilizimit romak dhe përfajsuesit e përhapsit e ti më të mirë. Përshka që strategjike romakët sa po u kryoeshin kushtet ndërtonin një rjek të shpesh rrugës në ndëdhjet e një afer këtyre ndërtonin stacionet dhe vendbanimet e tyre.
rrugët kryesore magistrale shkonin prej bregdetit në brendësi në drejtimet Salona Sirmium, Narona Sirmium, Jade Sicia dhe shumë të tjera që nga Senia, Epidaumi, Skodra dhe qytetet të tjera në bregdet qonin nga Lika, Bosnia. Pelgu Danubian eti Gjegjësisht prej Italis nga Pelgu Danubian dhe më tutje ka Lindja, ose në përbregdet prej Tergeste, Triestës, në përtarsatik, tërsat deri në Jader, Naron dhe në Jug deri në Dyrhaqium dhe më tutje nga Greqia. Pjesërisht në për teritoret i lire kalonte edhe via Ignatia e njohër, një nga rrugët më të njohëra romake jashtë Italis, që shkonte prej Dyrhaqiumit dhe Apolonis deri në Selanik e ndërtuan romakët në trasen e rrugës së lasht në për të cilën qysh prej Neolitit shkonin ndikimet kulturore prej lindjes nga Adriatiku dhe Anas Jeltas. Në për ato rrugë ushtria romake transportoj i shpejt në rezik lufte, një kosisht në për to kalonin edhe malat trektare dhe posta, në për ato rrugë, në fund të fundit, kalonin të gjitha frytet e qytetërimit romar. Nuk ka dyshim se, në të vërtet, rrugët luajtën rolin më të rëndësishëm në procesin e romanizimit të brendësis së tokave i lire. Ushtria ndikoj në dy mënyra në përhapjen e qytetërimit romak në mesin e i lirëve. Përfshirja e i lirëve, aftësit lushtarake të të cilëve ishin të një ora fare mirë nga romakët nga luftërat e gjata që i zhvilluan kundër atyre në radhët e legjioneve romake si dhe qëndrimi i ushtarakëve në provincat të tjera të përandoris, Larg nga adheu, bëri që ata ushtarë të mësojnë shpejt gjuën zyrtare të ushtris, latinishten, si dhe të njojnë shumë nga gjirat të cilat nuk i kishin, në katundin në të cilin kishin lindur. Mbishkrimet e vareve me emrat e tyre, që janë gjetur në përtër për andorin romake, dëshmojnë për jetën e tyre ushtarake larg nga vendlindja e tyre. Dim gjithashtu edhe nga shkrimet e autorve antik, për shembul të citi se i liret për nga numri, ishin me shumic në marinën romake, si në atë me qender në misenum të detit tiren, ashtu edhe në atë me seli në raven në Adriatik. Shumë prej këtyre ushtarve dhe marinarve nuk u këthyen kur më në vendlindje, por si veteran, duke shfrydzuar privilegjet të cilat i gëzonin si ishë ushtar, jetuan aty ku me vite shërbyen në ushtri. Nëse këthejshin ata në katundet e lindjes vinin si njerës plotësisht të rinjë me shprej të reja, me dje të reja dhe padushim me pikpamje të reja lidur me vlerën e qytetërimit romar. Përveç kësaj ardhja e ushtarve nga provincat të tjera të përandoris në mesin e ilirve, kishtë si pasoj jo vetëm shpejtimin e procesit të romanizimit, por edhe përhapjen e kulteve të cilat asë që i takonin religionit burimor romar. Sirianët, Egyptianët, që i futët e të tjere që si ushtarë romak që ndruan në tokat i lire, shpesher edhe më von u faleshin hynive të vendlindjeve të tyre. Kështu që veç kontributit që jepnin si ushtarë romak në përhapjen e shumë fryteve të kulturës dhe të qytetërimit romak, kontribuan edhe për përhapjen e shumë religioneve orientale si dhe të shumë vlerave të tjera kulturore në viset i lire. Me gjithat të vet i liret u qëndrojnë besnik hynive të tyre si dhe riteve të kulteve shekullore. Bile edhe atëherë kur romanizimi soli hynit të reja të panteonit romak edhe në viset larg nga qendrat e urbanizuara, popullësia vendase do t'i respektoj hynit e vendit duke pranuar vetëm ato hynit romake, të cilat për nga atributet e tyre janë shumë të njashme ose identike me të tyre. Në përmbishkrime do të hasim shpesher emrat e hynive të vendit, por krahas tyre nga njëherë do të paraciten edhe emrat e hynive romake. Jo rral do të ndodhë që emri romak të zëvendësoj plotësisht atë të vendit, mirë po analiza e kujdeshme e mbishkrimeve dhe e paracitjeve ikonografike të atyre hynive do të nabinë se nën emrë romak fshiet hynja e vjetër i lire, e cila përveç emrit asgjë romake nuk do të ketë në të. Ajo që dim më shumë për jetën e i lirve në epokën romake është rezultati i analizave të kujdeshme të relifeve, të rasave të varezave, emrave i lirë që i hasim në to dhe materialit tjetër arkeologik. Muzeumet janë plot me material të këtil. Bishkrimet të pashfrydzuar ende plotësisht si burim për njojen e marëdhenjeve të ndërlikuara dhe mjaft interesante i liro romake janë zbuluar në një numër të madhë jo vetëm në qendrat urbane, por edhe shumë më largë tyre. Të gjitha ato janë shkruar në gjuën latine, janë shumë të rala ato që janë shkruar në gjuën greke. Për habi i liret nuk kanë lën asë një mbishkrim të shkruar në gjuën i lire, e asë që kanë zhvilluar në do një shkrim të vetin komptar. Ata që i shkruanin ato mbishkrime duhet të flisnin në gjuën latine, mirë po, si në zbulojnë mbishkrime të zbuluara në brendësi, gjua latine, me të cilën kanë folur nuk ishte ajo që mësoj në për shkollat e qyteteve dhe që flitej në qarqet qytetare. 
Gjua të cilën e ledzojmë në këto mbishkrime është gjua e njerëzve të cilët jo rau fjalet latine i Shqiptonin, ashtu si e kishin më lehtë të Shqiptonin. Nuk duhet të dyshojmë se jo vetëm gëdhendë si dinin shkrim e ledzim, por edhe ka të analfabet ose gjysmë analfabet i lirë, ose edhe zejtarët që jetonin në qytet ose në aferësit të tyre. Flisnin me një gjur të tilë të shtrembëruar dhe se ajo gjur latine vulgare, si e quajnë shkenstarët, është dashur të jetë edhe më e keqe, edhe më e shtrembëruar se sa e gjejmë në mbishkrime në për rasa varesh. Në 93 gabimet e shpeshta gramatikore të gvendësve, tregojnë se ata në jetën e përdiqme, do të. Ken folur gjuën e veti lire dhe se vetëm në kontaktet me banorët e qyteteve kam bërë përpjekje të flisnin me gjuën e qytetarve. Fakti se i lirët deri në përandorin e vonshme flitnin ekskluzivisht në gjuën e tyre e tregon edhe sërë ironimi që ishte me origin i lire, 94 e papranueshme si gju zyrtare e administratës dhe e ushtris, e panjohën nga njerëzit e ditur të cilët në kohën e dekadencës më të madhe të përandoris. Shembuj të njashëm do të mund të numroeshin, mirë po me këtë nuk do të mund të jepe një pamje e plot për kontributin i lirë në shkallë të përgjithshme të kulturës dhe të jetës romake. Kjo pamje do të fitohet vetëm pasi të bëhet valorizimi i plot dhe i kujdeshëm i gjdo gjëje që solën i lirët në kulturën dhe në qytetërimin romak, e kjo është pun që na pret të bëjmë në të ardhmen. Depërtimi i popujve barbarë në provincat e Panonis dhe të Dalmacis u shkaktoj popujve i lirë dhe romak mundime të mëdha dhe shkaterime. Qysh në shekullin i i të ere Markomanët, kuadër dhe popuj të tjerë kalojnë kufit e përandoris dhe depërtojnë deri në akuile. Vështirësit e vërteta u shkaktuan më vonë nga mesi i shekullit i i, kur në Balkan u vërsul një val e vërtet e popujve të ndryshëm barbarë. Kjo është koha kur legionet romake me seli në ato provinca solën në front disa sundimtar energjik të gjakut i lirë. Në gjysmën e dytë të shekë, i vë erdhen hunët dhe shumë popuj të tjerë të cilët mbollën të merë dhe vdekje. Qytetet e më dha bëhen viktim të hordive shkateruese e barbare, kurse në për rrugët e mira të cilat i lidhnin të gjitha qytetet dhe vendbanimet qarkullonin të një lajmëtarët apokaliptik të shkaterimit të përandoris romake dhe të qytetërimit anti. Sër ironimi dëshmitari këtyre në gjarjeve të të mershme, i përshkrojnë në një letër me fjalë të ronditse, të cilat përfundojnë, gjithkun vetëm pikëlim dhe të merë dhe shumë pamje vdekjeje. Këto shkaterime duaj naturisht goditnin më të shumëtën në mënyrë direkte apo indirekte vendbanimet dhe qendrat e urbanizuara, e shumë më pak atë popullsin e vjetër vendase të paromanizuar për të cilën fare pak edhe djedhë. Mund të supozojmë se banorët në shumë vise të largëta në përkatundet largë drejtimeve të depërtimeve barbare nuk u goditen nga pasojet më të rënda të këtyre depërtimeve si dhe të luftërave që u shvilluan një disë barbarve dhe legjoneve romake.